ఇప్పుడు మన జంగారెడ్డి గుడంలో ఎయిర్టెల్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫైబర్ ఏ ఇతర బ్రాడ్బ్యాండ్ నెట్వర్క్ అందుకోలేని వేగం ఖచ్చితత్వం ఎయిర్టెల్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫైబర్ నెట్ సొంతం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ ఎయిర్టెల్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫైబర్ ప్యాకేజెస్ కేవలం నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల నుండి ప్రారంభం ఫ్రీ ఇన్స్టాలేషన్ మరియు ఫ్రీ వైఫై రూటర్ తో ఆఫర్ కలదు ఎయిర్టెల్ ఫైబర్ నెట్ కనెక్షన్ కొరకు సంప్రదించండి చైతన్య టెక్ సిటీ కేబుల్ ఆఫీస్ జంగారెడ్డి గూడెం షరతులు వర్తిస్తాయి వార్తలు మీకు సమర్పిస్తున్న వారు చిరంజీవి హాస్పిటల్ ఆర్తో మరియు మల్టీ స్పెషాలిటీ సేవలు హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ రోడ్ బస్ స్టాండ్ వద్ద జంగారెడ్డి గూడెం సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో వేంచేసి ఉన్న గోకుల్ తిరుమల పారిజాతగిరి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శనివారం కావడంతో నిర్వహించిన పూజలు విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణకు జరుగుతున్న ఆందోళన వంద రోజులకు చేరుకున్న నేపథ్యంలో ఐఎఫ్పిఓ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమం కరోనాతో నష్టపోతున్న అరటి రైతులను ఆదుకోవాలని ఏపీ రైతు సంఘం డిమాండ్ జంగారెడ్డిగూడెం అబ్దుల్ కలాం ఫౌండేషన్ చైర్మన్ ఎర్ర అప్పారావు పుట్టినరోజు సందర్భంగా జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో అబ్దుల్ కలాం ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిరుపేదలైన నూట ఇరవై కుటుంబాలకు కూరగాయల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని శనివారం నిర్వహించారు అబ్దుల్ కలాం ఫౌండేషన్ సభ్యులు చాటపర్తి పోసుబాబు మాట్లాడుతూ కరోనా మహమ్మారి లాక్డౌన్ రోజుల్లో నిరుపేదలకు రాజకీయ నాయకులు ఆర్థికమైన ధనవంతులు మహోన్నతమైన వ్యక్తులు స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల ద్వారా పేద ప్రజలను ఆదుకోవాలని కోరారు అదేవిధంగా ఎర్ర అప్పారావు పేదలకు మరెన్నో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు ఈ కార్యక్రమంలో పొదిలి సూర్య చిరంజీవి కుక్కల రామకృష్ణ గుజ్జెట్టి మల్లేశ్వరరావు తల్లాడ రమేష్ బేత రమేష్ కానూరి రాము రూపాదేవి తదితరులు పాల్గొన్నారు నూట ఇరవై కుటుంబాలకు ఈరోజు కూరగాయలు పంచడం జరుగుతుంది ఈ కరోనా మహమ్మారి సమయంలో ఆపదలో ఉన్నవారిని ఆదుకుందాం అనే సంకల్పంతో అబ్దుకలం ఫౌండేషన్ ముందుకు వచ్చింది గత గత ఎలక్షన్లో రాజకీయ నాయకుల నుండి స్వచ్ఛంద సంస్థల నుండి ఎంతోమంది ఎన్నో వాగ్దానాలు చేశారు ఈ రోజున కరోనా మహమ్మారి వచ్చి జనాలు ఇబ్బంది పడుతున్నా సరే ఎవరు ముందుకు రాని ఈ సంఘటన చూస్తుంటే చాలా బాధ వేస్తుంది ఒక ఆలోచన చేయండి అందరూ బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలి అనే ఆలోచన సంకల్పం ఉన్నప్పుడే మనం ఏదైనా ముందుకెళ్తాం ఈ రోజున అద్దె కలం ఫౌండేషన్ జంగారెడ్డిలో స్థాపించి నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఈ నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి నెల ఎవరైతే పేదవారు ఉన్నారో ఎవరైతే ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరిని ఆదుకుంటూ ఈరో ఈ రోజున అద్దె కలం ఫౌండేషన్ ఒక క్రమబద్ధమైన రీతిలో ముందుకెళ్తుంది అలాగే స్వచ్ఛంద సేవ సంస్థలు కూడా ముందుకు రావాలని ప్రతి ఒక్కరూ రాజకీయ నాయకులు సర్పంచ్లు ఎంపీడీసీలు జడ్పీడీసీలు ఎవరైతే కౌన్సిలర్లు ఎవరైతే ఆర్థిక ధనవంతులు ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరు ఈ కరోనా మహమ్మారి రూపంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆదుకోవాలని ఇప్పటికైనా ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు వచ్చి ఈ పేద ప్రజల్ని ఆదుకోవాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో వేంచేసి ఉన్న గోకుల్ తిరుమల పారిజాతగిరి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో శనివారం సందర్భంగా ఉదయం ఐదు గంటలకు సుప్రభాత సేవ తోమాల సేవ బాలభోగ నివేదన తీర్థ ప్రసాద గోష్ఠి తదితర పూజా కార్యక్రమాలను ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు నల్లూరి రవికుమారాచార్యులు నిర్వహించారు వేకు జాము నుండి ఆలయానికి విచ్చేసిన భక్తులను భౌతిక దూరం పాటిస్తూ శానిటైజర్ చేసుకుని మరియు మాస్కులు ధరించిన వారిని మాత్రమే స్వామివారి దర్శనానికి అనుమతించారు ఆలయం మొత్తం హైపోక్లోరైడ్ ద్రావణాన్ని పిచికారీ చేశారు ఈ కార్యక్రమ ఏర్పాట్లను ఆలయ చైర్మన్ ఉప్పల గంగాధరం కార్యనిర్వహణాధికారి ఎంఎస్ఎస్ సంగమేశ్వర్ శర్మలు పర్యవేక్షించారు గోకుల్ తిరుమల పార్జాతిగిరి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం నందు ఈ ఉండి విధానం అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు ఆలయ చైర్మన్ ధర్మకర్తల మండలి మరియు కార్యనిర్వహణాధికారి తెలిపారు భక్తుల సౌకర్యార్థం గోకుల పార్జాతిగిరి దేవస్థానంలో ఆలయానికి నగదు విరాళం అందించాలనుకునే దాతలు దేవాదాయ శాఖ వెబ్సైట్ టిఎంఎస్ డాట్ ఏపీ డాట్ జీఓవీ డాట్ ఇన్ ద్వారా ఆలయ పేరు ఎంచుకుని తద్వారా అందించవచ్చునని తెలిపారు 
పుట్టినరోజు ఆరోగ్యం వివాహ మహోత్సవం తదితర మొక్కుబడులు తీర్చుకునే దాతలు ఇది అత్యంత సులభకరమైన విధానమని పేర్కొన్నారు ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి పదకొండు గంటల వరకు మాత్రమే భక్తులకు దర్శనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ నెల ముప్పై ఒకటో తారీఖు నుంచి ప్రారంభం కానమ్మాయి ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు ఏడు రోజుల పాటు ఏకాంతంగా అర్చుకున్న సంవత్సరంలో జరుగుతాయి ది మూడు ఆరు రెండు వేల ఇరవై ఒకటో తేదీ స్వామివారి కళ్యాణము సందర్భంగా కళ్యాణములో గోత్రనామాలు కావాల్సి చెప్పించుకున్న వారు రెండు వందల యాభై ఐదు రూపాయలు సోమవారి చెల్లించి వారి గోత్రము పేరు చిరునామా తెలిపిన ఎడల వారికి పోస్ట్ ద్వారా సోమవారి పసుపు కుంకుమ ముఖ్య రక్షణలు పంపబడు కాబట్టి సదరు అవకాశాన్ని భక్తులందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చినా కూర్చున్నాం పోలవరం డీఎస్పీ లతా కుమారి కర్ఫ్యూ నేపథ్యంలో జీలిమిలి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న అంతర్రాష్ట్ర చెక్ పోస్ట్ ను ఆకస్మికంగా శనివారం తనిఖీలు నిర్వహించారు చెక్ పోస్ట్ నుండి మద్యము ఆక్సిజన్ అక్రమ రవాణా జరగకుండా సిబ్బంది విధులు నిర్వర్తించాలని సిబ్బంది స్వీయ రక్షణ చేసుకుంటూ ఫేస్ షీల్డ్ మాస్కులు ధరించాలని కోరారు తరచూ చేతులు శుభ్రం చేసుకోవాలని విధి నిర్వహణలో సిబ్బంది అలసత్వం ప్రదర్శించకూడదని అంతర్రాష్ట్ర చెక్ పోస్ట్ ద్వారా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే వాహనాలు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలన్నారు ఈ పాస్ లేనిదే ఎవరిని అనుమతించకూడదని చెక్ పోస్ట్ వద్ద ఉన్న సిబ్బందికి డీఎస్పీ ఆదేశాలు జారీ చేశారు విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న ఆందోళన నేటికి వంద రోజులవుతున్న సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంఘీభావంగా కార్యక్రమాలు చేయాలని ఐఎఫ్టీయు రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపులో భాగంగా జంగారెడ్డిగూడు ఐఎఫ్టీయు కార్యాలయంలో నిరసన కార్యక్రమాన్ని శనివారం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కేవీ రమణ మాట్లాడుతూ విశాఖపట్నంలో అన్ని కార్మిక ప్రజా సంఘాలు పార్టీలు మద్దతుతో చేస్తున్న ఆందోళన నేటికి వంద రోజులు అవుతుందని కరోనా సమయంలో కరోనా సమయంలో కూడా రిలే నిరాహార దీక్షలు అధిక సంఖ్యలో కార్మికులు ప్రజలు పాల్గొంటున్నారని అన్నారు ఇంత ఆందోళన చేస్తుంటే కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కరోనా ఉన్నా సరే ప్రైవేటీకరణ ఆపమని ప్రకటించడం దురదృష్టకరమని విమర్శించారు ప్రైవేటీకరణ దుష్పరిణామాలు నేటి మానవాళి ప్రత్యక్షంగా చూస్తుందని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఐఎఫ్టీయు నాయకులు బోనంగి చిన్నబ్బాయి పీవడబ్ల్యూ నాయకులు కె రామలక్ష్మి దార్లలంక రామకృష్ణ మువ్వల కొండయ్య పీడిఎస్ నాయకుడు కె కిరణ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణను విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణను విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణను వర్జిల్ లాలీ కార్మికుల ఐక్యత వర్జిల్ లాలీ కార్మికుల ఐక్యత విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ప్రైవేటీకరణ వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న ఆందోళన వంద రోజులకు చేరుకుంది ఇప్పటికీ విశాఖపట్నంలో కూడా ప్రతిరోజు ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో కూడా రెండు మూడు వందల మంది ఆ రిలే హార్దిక శిబిరాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు కానీ ఇంత ఆందోళన చేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఈ మధ్యన లాక్డౌన్ ఉన్నప్పటికీ ప్రైవేటీకరణ ఆగదని చెప్పి ప్రకటించడం దుర్మార్గమైన చర్య ప్రభుత్వ రంగ ఆస్తులు ప్రజల ఆస్తులు ప్రైవేటీకరణ వల్ల దుష్పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయో ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్లోనే ఈ కరోనా వైరస్ కారణ వైరస్ కారణంగా మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు మొత్తం అన్ని రంగాలు ప్రైవేటీకరణ అయినాయి అదేవిధంగా కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు కూడా ప్రైవేటీకరణ అయ్యి ఈరోజు పది లక్షలు పదిహేను లక్షలు ఇరవై లక్షలు ఆ ఖర్చు పెట్టినా సరే మనుషులు బతకలేని పరిస్థితి ఈరోజు ఉంది కరోనా పేరు మీద ఈ కార్పొరేట్ సంస్థలు ఏ విధంగా ప్రజల రక్త మాంసాలని పీల్చి పిప్పు చేస్తున్నాయో ప్రైవేటీకరణ గురించి అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచి ప్రైవేటీకరణ అనేది ప్రజలను పీడించేదే కానీ ప్రజలకు మేలు చేసేది కాదు ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమ అయితే అది అభి అభివృద్ధి తక్కువ ఉన్నప్పటికీ అది మొత్తం అన్ని వర్గాల ప్రజలకు శ్రేయస్సుగా ఉపయోగపడుతుంది ఈరోజు ఈ కష్టకాలంలో ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమ కనుక ఆ విశాఖ ఉక్క ఫ్యాక్టరీ ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి చేసి అనేక రాష్ట్రాలకు పంపుతుంది మన రాష్ట్రానికి తెలుగు రాష్ట్రాలకు కూడా 
ఈ ఆక్సిజన్ పంపుతుంది అటువంటి దాన్ని నిలబెట్టుకోవడం కోసం ప్రజలు కూడా భవిష్యత్తులో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేయాలని కేంద్రం ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి ప్రైవేటీకరణ ఆలోచనల్ని ఉపసంహరించుకొని ఆ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే కాంట్రాక్ట్ కార్మికులందరినీ రెగ్యులర్ చేయాలని అదేవిధంగా నలభై సంవత్సరాల క్రితం భూములు తీసుకొని నిర్వాసితులుగా ఉన్న పేదలందరికీ న్యాయం చేయాలని చెప్పి మా ఐఎఫ్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది పోలవరం నందు కరోనా వైరస్ను అరికట్టేందుకు డిఎస్పి లతాకుమారి తన సిబ్బందితో రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లో తిరుగుతూ ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు పోలవరం మార్కెట్ మరియు రైతు మార్కెట్ల వద్ద కూరగాయలు మాంసం దుకాణాలు నిత్యావసర వస్తువుల కొరకు మార్కెట్కు వచ్చే నిమిత్తం ప్రజలు మాస్క్ ధరిస్తూ భౌతిక దూరం పాటిస్తూ వ్యక్తిగత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు అనంతరం వారికి అవగాహన కల్పించారు కార్యక్రమంలో పోలవరం ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ తదితరులు ఉన్నారు బుల్డెన్ లో షర్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం చూస్తూనే ఉండే సిటీ న్యూస్ ఇప్పుడు మన జంగారెడ్డి గుడంలో ఎయిర్టెల్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫైబర్ ఏ ఇతర బ్రాడ్బ్యాండ్ నెట్వర్క్ అందుకోలేని వేగం హెచ్చితత్వం ఎయిర్టెల్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫైబర్ నెట్ సొంతం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ ఎయిర్టెల్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫైబర్ ప్యాకేజెస్ కేవలం నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల నుండి ప్రారంభం ఫ్రీ ఇన్స్టాలేషన్ మరియు ఫ్రీ వైఫై రూటర్ తో ఆఫర్ కలదు ఎయిర్టెల్ ఫైబర్ నెట్ కనెక్షన్ కొరకు సంప్రదించండి చైతన్య టెక్ సిటీ కేబుల్ ఆఫీస్ జంగారెడ్డి గూడెం షరతులు వర్తిస్తాయి జంగారెడ్డి గూడెం మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు శుభవార్త ప్రముఖ డాక్టర్ చిరంజీవి గారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతున్న చిరంజీవి హాస్పిటల్ ఆర్థో అండ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ నందు ప్రముఖ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ అపోలో మెయిన్ హాస్పిటల్ చెన్నై మరియు ఆస్ట్రేలియాలో మూడు సంవత్సరాలు ప్రముఖ హాస్పిటల్ నందు అనుభవం కలిగినటువంటి డాక్టర్ వంశీ కృష్ణ గారి చే యాక్సిడెంట్ ట్రామా ఎమర్జెన్సీ కేసులు ఇరవై గంటలు చూడబడును డాక్టర్ శిల్పా పొన్నాడ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఇన్ డర్మటాలజీ కాస్మెటాలజీ అండ్ హెయిట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ స్పెషలిస్ట్ గారి చే ఎలక్ట్రో కేటరీ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ పద్దతుల ద్వారా శరీరం పైన నల్ల మచ్చలు ముఖంపై కురుపులు పులిపిర్లు పుట్టు మచ్చలు తొలగించబడును కెమికల్ పీలింగ్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా మొటిమలు నల్ల మచ్చలు తొలగించి శరీరాన్ని అందంగా మృదువుగా చేయబడును జుట్టు పెరుగుట కుప్పి ఆర్పి ఇంజెక్షన్స్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గజ్జి తామర సోరియాసిస్ మొదలగు చర్మ సంబంధ సమస్యలు చూడబడును ఇరవై గంటలు అందరికీ అందుబాటులో చిరంజీవి హాస్పిటల్ ఆర్థో అండ్ మల్టీ స్పెషల్ జంగారెడ్డి గూడెం మా ప్రత్యేకతలు అడ్వాన్స్డ్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ కంప్యూటరైజ్డ్ ల్యాబ్ ఐసీయూ వెంటిలేటర్ మరియు అడ్వాన్స్డ్ మానిటర్స్ లామినార్ యాంటీ బాక్టీరియల్ అండ్ యాంటీవైరల్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్ ఫ్లోరోస్కోపీ మరియు సిఆర్ ఈఎన్టి మైక్రోస్కోపీ మరియు ల్యాప్రోస్కోపీ ఫెసిలిటీ డయాలసిస్ ఫెసిలిటీ ఏసీ స్పెషల్ రూమ్స్ డిజిటల్ ఎక్స్రే అండ్ మొబైల్ ఎక్స్రే ఆర్థోస్కోపీ మరియు ఫార్మసీ సేవలు ఇరవై గంటలు అందుబాటులో ఉండును వివరాలకు సంప్రదించండి చిరంజీవి హాస్పిటల్ ఆర్థో మరియు మల్టీ స్పెషాలిటీ సేవలు హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ రోడ్ బస్ స్టాండ్ వద్ద జంగారెడ్డి గూడెం ఫోన్ నంబర్స్ నైన్ ఫైవ్ డబల్ సెవెన్ వన్ జీరో ఫోర్ వన్ జీరో ఎయిట్ మరియు జీరో డబల్ ఎయిట్ టూ వన్ డబల్ టూ డబల్ ఫైవ్ డబల్ ఫైవ్ వికాస్ గ్లోబల్ స్కూల్ జంగారెడ్డి గూడెం ఇండియా బెస్ట్ స్కూల్స్ లో నిర్వహించే ఈ డాక్ ఈ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా స్టూడెంట్స్ ని గ్లోబల్ లెవెల్ కాంపిటీషన్ కి తయారు చేయడం వికాస్ గ్లోబల్ స్కూల్ ప్రత్యేకత Our features, AC digital classrooms with fully sanitized individual chairs for each student. Highly qualified and experienced North and South Indian teachers. Indoor and outdoor games. Separate hostel facility for boys and girls. Transport facility available. We have a corporate class in the corporate class. We have a great job in the corporate class. We have a great job in the corporate class. We have a great job in the corporate class. We have a great job in the corporate class. ఆ ప్లాండ్ ఏరియాలోని హైలీ సాఫిస్టికేటెడ్ ఫెసిలిటీస్ తో ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ డెడికేటెడ్ కార్పొరేట్ లెవెల్ ఫ్యాకల్టీతో ఐఐటి జేఈఈ నీట్ ఏఐఐఎంఎస్ తదితర నేషనల్ లెవెల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి కోచింగ్ ఇచ్చి ఏకైక విద్యా సంస్థ జంగారెడ్డి గుడెం వికాస్ వికాస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అపోజిట్ ఆంధ్రా బ్యాంక్ అస్వారోపేట రోడ్ జంగారెడ్డి గుడెం కాంటాక్ట్ డబల్ సెవెన్ డబల్ నైన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ నైన్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ సెవెన్ అండ్ డబల్ సెవెన్ డబల్ నైన్ జీరో సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ డబల్ సెవెన్ ఒక స్పర్శ ఒక సంరక్ష ఒక ఓదార్పు ఒక సంతృప్తి త్రినేత్ర హాస్పిటల్ అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అత్యుత్తమ వైద్య విధానం అందరికీ ఆరోగ్యం మా నినాదం 
డాక్టర్ నాగేంద్ర బాబు చవల చిన్నపిల్లల స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ సమత చవల చెవి ముప్పు గొంతు స్పెషలిస్ట్ మా హాస్పిటల్ నందు వైద్య సదుపాయాలు పురిటి పిల్లల నుండి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు వరకు చూడబడును వార్మర్స్ మరియు ఇంక్యుబేటర్ సదుపాయం వెంటిలేటర్ సదుపాయం సీపాప్ సదుపాయం ఎన్ఐసియు పిఐసియు పురిటి పిల్లల కామట్ల చికిత్స ఫోటోథెరపీ సెంట్రల్ ఆక్సిజన్ అన్ని రకాల వ్యాక్సిన్స్ వేయబడును అన్ని రకాల తలనొప్పులు మైగ్రెయిన్ చూడబడును గొంతులో కాయలు కుట్టు లేకుండా తొలగించుట చెవి మైక్రో సర్జరీ ముక్కు ఎండోస్కోపీ సర్జరీ ఎండోస్కోపీ సౌకర్యం కలదు మా హాస్పిటల్ నందు సౌకర్యాలు ఐసియు జనరల్ వార్డ్స్ ఫార్మసీ లాబొరేటరీ అంబులెన్స్ సౌకర్యం కలదు అత్యవసర కేసులు అన్ని వేళలా చూడబడును త్రినేత్ర హాస్పిటల్ బుట్టాయిగూడెం రోడ్ జంగారెడ్డిగూడెం ఫోన్ నంబర్స్ జీరో డబల్ ఎయిట్ టూ వన్ డబల్ టూ త్రీ సిక్స్ డబల్ ఫైవ్ అండ్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ ఎయిట్ టూ సిక్స్ టూ డబల్ సెవెన్ నైన్ కలియుగ దైవం శ్రీ శ్రీనివాసుని దివ్య ఆశీస్సులకు గత యాభై సంవత్సరాలుగా వస్త్ర రంగంలో అపారమైన అనుభవంతో తడికమళ్లా బ్రదర్స్ వారు వినయంగా సమర్పిస్తున్న సరికొత్త ఫ్యాషన్ ప్రపంచం మీ ఇంటర్ రంజాన్ సెలబ్రేషన్స్ కు ఇది మీ సకుటుంబ వస్త్రాలయం కుర్రకారు కలల ఫ్యాషన్ ప్రపంచం మధ్యతరగతి మనోహర వస్త్రలోకం సంపన్న వర్గాల సుందర వస్త్రాలయం మీ మా శ్రీ శ్రీనివాస షాపింగ్ మాల్ మగువను మెచ్చి కళాత్మక డిజైన్లతో కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాన్సీ క్యాట్లాగ్ కాటన్ చీరలు టీనేజ్ గర్ల్స్ కు నచ్చే పంజాబీస్ గాగ్రాస్ చుడిదార్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ లాంగ్ ఫ్రాక్స్ ట్రెడిషనల్ వేర్ యూత్ ఫ్యాషన్ కు నచ్చే బ్రాండెడ్ రెడీమేడ్స్ చిన్నారులు కోరుకునే వెస్టర్న్ వేర్ ట్రెడిషనల్ వేర్ లభించును మూడంతస్తుల మెగా షాపింగ్ మాల్ మీ శ్రీ శ్రీనివాస షాపింగ్ మాల్ మెయిన్ రోడ్ జంగారెడ్డిగూడెం రమ్య నాకు ఈ ఆన్లైన్ స్కూలింగ్ వ్యవహారం నచ్చట్లేదు ఈ వీడియో కాల్ ఇంకా లింక్స్ తో ఏ మాత్రం చదువు సాగుతుంది ఏంటి ఈ ఆన్లైన్ స్కూల్ కేవలం మొక్కుబడిలా అనిపిస్తోంది కానీ దివ్య మా పిల్లలకి మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ స్కూల్ నడుస్తోంది రమ్య గారి పిల్లల స్కూల్ పవర్డ్ బై లీడ్ ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్ ఇది ఇస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ స్కూల్ ఇంట్లో కూడా ఇందులో ఉన్నాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ స్కూల్ యొక్క నైన్ యునిక్ ఫీచర్స్ కస్టమైజ్ టైమ్ టేబుల్ లైవ్ అండ్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ హోమ్ వర్క్ డౌట్ సాల్వింగ్ రివిజన్ ఆన్లైన్ అసెస్మెంట్స్ రెమిడియల్స్ రిపోర్టింగ్ ఇంకా సోషల్ అండ్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్ భారతదేశంలోని మూడు వందల నగరాల్లో మూడు లక్షల మందికి పైగా తల్లిదండ్రుల విశ్వాసాన్ని పొందింది లీడ్ పవర్ స్కూల్ ఇప్పుడు చెప్పు అయింది కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ స్కూల్ లీడ్ పవర్ స్కూల్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ స్కూల్ మరిన్ని వివరాల కోసం బర్డ్స్ అండ్ బ్లాజమ్స్ హై స్కూల్ వినాయక టెంపుల్ స్ట్రీట్ రాజుల కాలనీ జంగారెడ్డిగూడెం ఫోన్ జీరో డబల్ ఎయిట్ టూ వన్ డబల్ టూ సెవెన్ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఎస్సీ ఎస్టీ యువతలకు పెళ్లి కానుకు రెండు వేల పంతొమ్మిది బకాయిలు ఉన్నాయని పెళ్లి కానుకు బకాయిలను వెంటనే మంజూరు చేయాలని కేవీపీఎస్ ఆధ్వర్యంలో డిమాండ్ చేశారు బొట్టాగడం మండలం రెడ్డిగణపురం గ్రామంలో ఎస్సీ కాలనీ నందు ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అప్లాంట్ కేవీపీఎస్ జిల్లా కార్యదర్శి ఏ ఫ్రాన్సిస్ మాట్లాడారు మహిళల కోసం రైతుల కోసం అసెంబ్లీలో వేల కోట్ల బడ్జెట్ ప్రకటించిన వైఎస్ఆర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దళితుల పట్ల దళిత మహిళల పట్ల వివక్షత చూపుతుందని అన్నారు ఇప్పటికైనా వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం దళితుల పట్ల కనికరం చూపాలని లేని పక్షంలో ఎస్సీ ఎస్టీ దళిత ఆగ్రహానికి గురి కాక తప్పదని ఫ్రాన్సిస్ పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పి వెంకటేశ్వరరావు కె విమల రాధ స్వప్న వెంకటరత్నం కొండయ్య రత్నమ్మ దుర్గమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు గత పాదయాత్రలోని మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్రలోని ఎస్సీ ఎస్టీలకి నేను అధికారంలోకి వస్తే యాభై వేలు ఇస్తున్నారు పెళ్లి కానుక నేను అధికారంలోకి వస్తే లక్ష రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పి హామీ ఇచ్చారు ఇప్పుడు మూడు సంవత్సరాలు అవస్తా ఉంది ఇప్పటికి ఆ పెళ్లి కానుక అనేది రావట్లేదు అంతకు ముందు యాభై వేలు ఇచ్చింది ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత లక్ష రూపాయలు అన్నారు ఆ యాభై ఏళ్ళు లేవు ఇప్పుడు వచ్చిన లక్ష లేవు దాదాపు మూడు సంవత్సరాలను బట్టి పెళ్లి కానుక అనేది ఆగిపోయింది లాక్ డౌన్ ని నిబంధనలే పాటిస్తూ యాభై 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 మందికి తక్కువగా ఉండి పెళ్లి జరుపుకున్నటువంటి ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో వేల పెళ్లిళ్ళు జరుపుకున్నారు పేదలు వాళ్ళందరూ కూడా కూల్ చేసుకుని జీవిస్తున్నటువంటి మాల మాదిగులు ఎస్సీలు గిరిజనులు పేదలు ఈ పేదలకి ఆర్థికంగా ఆ లక్ష రూపాయలు ఇస్తాను అన్నది ఇమీడియట్ గా ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి లేకపోతే దళితులు పేదలందరూ కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసే పరిస్థితి అందరూ కూడా నమ్మి మేము అధికారులకు వస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారులకు వస్తే మా ఆశలు తీరతాయని చెప్పారు అధికారులకు వచ్చిన తర్వాత దళితులకు వచ్చే నిధులన్నీ కూడా ఆగిపోయి ఎస్సీ కార్పొరేట్ నిధులు ఆగిపోయి అలాగే పెళ్లి కానుక ఆగిపోయింది అని చెప్పి ఇమీడియట్ గా ఈ యొక్క పెళ్లి కానుక ని విడుదల చేసి పాత
కరోనా ప్రభావంతో మార్కెటింగ్ లేదని వ్యాపారులు ధర తగ్గించడంతో నష్టపోతున్న అరటి రైతులను ప్రభుత్వం వెంటనే ఆదుకోవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి కె శ్రీనివాస్ కోరారు సీజన్ ప్రారంభంలో టన్ను అరటి గెలలు పన్నెండు వేలకు పైగా ధర పలికిందని చెప్పారు గత సంవత్సరం కరోనా లాక్డౌన్ వల్ల తీవ్రంగా నష్టపోయిన రైతులు ఈ ఏడాదైనా మంచి ధర వస్తుందని ఆశతో ఎదురు చూస్తున్న తరుణంలో మళ్లీ కరోనా విజృంభించడంతో టన్ను అరటి గెలలు ఆరు వేలకు పడిపోవడంతో రైతులు నష్టపోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పచ్చారటి ఎకరా సాగుకు రెండు లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుందని ప్రస్తుత నష్టాలతో ఎకరాకు లక్షకు పైగా రైతులు నష్టపోతున్నారని చెప్పారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి ధరల స్థిరీకరణ నిధి పథకం అమలు చేసి అరటి రైతులను ఆదుకోవాలని కోరారు కార్యక్రమంలో చింతలపూడి మండల అధ్యక్షులు కనమతిరెడ్డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మండల కార్యదర్శి కొత్తపల్లి బస్వరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు జంగారెడ్డిగూడెం ప్రాంతానికి చెందిన విశ్రాంత ఉపాధ్యాయులు దేశభక్తుల రాజబాబు గుండుపోటుతో శుక్రవారం మరణించారు గ్రంథాలయ అభివృద్ధి కమిటీ చైర్మన్ చనమల సునీత గ్రంథాలయ అధికారి గద్దె సత్యనారాయణ గ్రంథాలయ అభివృద్ధి కమిటీ సభ్యులు మరియు విశ్రాంత ఉపాధ్యాయులు ఎండి ఉమరాలి తదితరులు సంతాప సభను ఏర్పాటు చేసి రాజన్ బాబుకు ఘన నివాళులర్పించారు వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో వేంచేసి ఉన్న గోకుల్ తిరుమల పారిజాతగిరి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శనివారం కావడంతో నిర్వహించిన పూజలు విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణకు జరుగుతున్న ఆందోళన వంద రోజులకు చేరుకున్న నేపథ్యంలో ఐఎఫ్పిఓ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమం కరోనాతో నష్టపోతున్న అరటి రైతులను ఆదుకోవాలని ఏపీ రైతు సంఘం డిమాండ్ ఈ వార్తలు ఎంతటితో సమాప్తం నమస్కారం